ഹലോ ഗായ്സ് കോമേഴ്സ് ലോക്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷാർപ്പെ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്കോയിക്സ് മോഡൽ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ മാർക്കോവിക്സ് മോഡലിൽ ഒരു അഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണെങ്കിൽ മാർക്കോവിക്സ് മോഡൽ പ്രകാരം റിസ്ക് കാണാനായിട്ട് ഈ അഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂ സെക്കൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് റിസ്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയും തേർഡ് സെക്യൂരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് റിസ്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർത്ത് സെക്യൂരിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് റിസ്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സെക്യൂരിറ്റീസും തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്റ്റീവ് റിസ്ക്കും പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസ്ക്കും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് മാർക്കോവിക്സ് മോഡൽ പ്രകാരം റിസ്ക് മെഷർമെൻറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ് സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരും ആ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് റിസ്ക് കാണാനായിട്ട് സോ അത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഷാർപ്പ് വില്യം ഷാർപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് മാർക്കോവിക്സ് മോഡലിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഷാർപ്പെ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ ഇതിനെ മാർക്കറ്റ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് റിസ്ക് കാണുന്നതിന് പകരം അതായത് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള റിസ്ക് കാണുന്നതിന് പകരം ഓരോ സെക്യൂരിറ്റിയും എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു സെക്യൂ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റിയുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസ്ക് പ്ലസ് ഈ അഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റീസും മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേറ്റീവ് റിസ്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഷാർപ്പെ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ പ്രകാരമുള്ള റിട്ടേൺ അത് റിസ്ക് കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പം മോഡലിൻ്റെ കീ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡൽ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റൈസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓർ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഓവറോൾ മാർക്കറ്റ് ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൂചികയാണ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈസ് ആണോ അതോ എന്നാ മാർക്കറ്റിനേക്കാളും താഴെയാണോ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മോഡലാണ് ഷാർപ്പെ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ ദിസ് മോഡൽ ആർഗ്യൂസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് ദെയർ ഈസ് നോ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് റിസ്ക് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് അകത്തുള്ള സെക്യൂരിറ്റികൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടല്ല കിടക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ പറയുന്നത് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ എ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു കോമൺ പാരാമീറ്റർ കോൾഡ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോമൺ പാരാമീറ്ററുമായിട്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സെക്യൂരിറ്റീസ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെന്നാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ മെയിൻ അസംഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ആണ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസുകൾ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് അതായത് ഓവറോൾ അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല ഗ്ലോബലി വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ സെക്കൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻ ദ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഹാവ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റീസിനും ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നാണ് സെക്കൻഡ് അസംഷൻ തേർഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാവ് ഹോമോജനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഒരേ പ്രതീക്ഷകളാണ് അല്ലാതെ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കില്ല ചിന്തിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റാഷണൽ ആയിട്ടാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ യുക്തി ബുദ്ധി അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഷാർപ്പെ സിംഗിൾ ഇൻഡെക്സ് മോഡൽ ഈ ഒരു മോഡൽ പ്രകാരം ഓരോ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസ്ക് അഥവാ റിട്ടേൺ പ്ലസ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വരുന്ന റിസ്ക് അഥവാ റിട്ടേൺ ഈ രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് കൺസിഡർ ച
പ്ലസ് ഒരു ഇറർ ടൈം ഇറർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും കൊണ്ടല്ലാതെ എക്സ്ട്രോ ഓർഡിനറി ഇപ്പം എന്നാൽ കോവിഡ് പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിട്ടേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോയല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസൊക്കെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെക്ടറിലോട്ട് പോയി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ അതെങ്ങനെ റിട്ടേണിനെ ബാധിക്കും ആ ഒരു എലമെൻറ്റും കൂടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇറർ ടൈം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് ഷാർപ്പേസ് മോഡൽ പ്രകാരം സ്പെസിഫിക് റിട്ടേൺ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് മൂലം വരുന്ന ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇറർ ടേമും ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ കാണാൻ വേണ്ടി ബീറ്റ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എം ആണ് ഓക്കെ ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ ദ എൻ്റെയർ മാർക്കറ്റ് വാസ് പെർഫോംഡ് ഓവർ എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് ഒരു മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഓവറോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ പെർഫോം ചെയ്തത് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് റിട്ടേൺ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അതൊരു മെഷറാണ് ഇറ്റ്സ് യൂഷ്വലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ലൈക്ക് എസ് ആൻഡ് ബി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ട്രാക്സ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇന്ന മാർക്കറ്റിന് ഇന്ന ടൈം പീരീഡിൽ ഇതായിരിക്കും റിട്ടേൺ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ഓവറോൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നിന്നും വരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പ് അസെറ്റ്സും എടുത്ത് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എല്ലാം കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ട് വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു റിട്ടേൺ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റിട്ടേൺ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇൻറ്റു ബീറ്റ ഐ ചെയ്യണം ബീറ്റ ഐ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രയും റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റീനെ അഥവാ പോർട്ട്ഫോളിയോനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ ഐ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബീറ്റ ഐ ഒന്നിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് അഗ്രസീവ് അഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ അത് മൂവ് ചെയ്യും ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി അഥവാ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ബീറ്റ ഐ എങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പം ടു ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം മാർക്കറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോൾ ആയാലോ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും റിസ്ക് എടുത്ത് റിട്ടേൺ നേടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബീറ്റ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വരുന്നത് അടുത്തത് ഇഫ് ബീറ്റ ഐ ഈസ് വൺ ബീറ്റ ഐ വൺ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റ് പത്ത് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റീസിനും പത്ത് ശതമാനം ഗ്രോത്ത് അതേ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് പോകുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ബീറ്റ ഐ ഈസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ബീറ്റ ഐ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഓ സെക്യൂരിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ പയ്യെ മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ ഇപ്പം ബീറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം മാർക്കറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോ ആവുള്ളൂ പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ അവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺ നമ്മൾ ആർ എമ്മിലൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഇൻറ്റു നമ്മൾ ബീറ്റ ഫാക്ടറി ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ റിട്ടേൺ മൂലം എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്താണ് ഇ ഐ ദിസ് ഐറ്റം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് റാൻഡം റിട്ടേൺ റാൻഡം റിട്ടേൺ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന റിട്ടേൺസ് ആണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് അറൈസ് ഡ്യൂ
അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റ് അഥവാ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ മീൻ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺ കാണുന്നത് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ റിട്ടേൺ തന്നാൽ ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ റിട്ടേൺ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് സോ അതിനുവേണ്ടി വെയ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ ബീറ്റ ഫാക്ടറും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം വെച്ച് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഓവറോൾ റിട്ടേൺ കാണാം ഓക്കെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺ കാണാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ സ്പെസിഫിക് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഓരോ സെക്യൂരിറ്റികളുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ റിട്ടേൺ ആണ് ആൽഫ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എയുടെ ടു ബിയുടെ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സി മൈനസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺ ആണ് ഡി വൺ പോയിന്റ് ടു അതിന്റെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ആൽഫ ഐ ഇൻറ്റു വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ബി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ സി മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡി സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ കിട്ടും ഈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ആണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ സ്പെസിഫിക് റിട്ടേൺ അഥവാ ആൽഫ പി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ പി കണ്ടുപിടിക്കണം പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ബീറ്റ വാല്യൂ ബീറ്റ ഐ ആണ് സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ബീറ്റ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതിനും സെയിം ആണ് ആൽഫ ഐ എയുടെ ബീറ്റ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് അത് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് 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 എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫോർ അടുത്ത് ബിയുടെ ബീറ്റ ഫാക്ടർ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ബിയുടെ വെയ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫോർ അതുപോലെ സിയുടെയും ഡിയുടെയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കിട്ടും സെക്യൂരിറ്റികളുടെ ബീറ്റ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ സമ്മ് ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീറ്റ പി കിട്ടും എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ആൽഫ പിയും കിട്ടി ബീറ്റ പിയും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ആറും അതായത് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ പൊതുവെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് അഥവാ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ പതിനാറ് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമാണ് പൊതുവെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് എത്രയാണ് ആ ഒരു റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പതിനാറ് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമാണ് മാർക്കറ്റിൽ പൊതുവെ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ പി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് എത്രയായിരിക്കും റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ബീറ്റ പി ഫാക്ടറും കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ആറും ഇൻറ്റു ബീറ്റ പി സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ പൊതുവെ പതിനാറ് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ചൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായും നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ റിട്ടേൺ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിന്റെ റിലേറ്റഡ് റിട്ടേണും കിട്ടി അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് റിട്ടേൺ അഥവാ റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേണും കിട്ടി അപ്പൊ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് റിട്ടേൺ പ്ലസ് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ സ്പെസിഫിക് റിട്ടേൺ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ മാർക്കറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ മൂലമുള്ള റിട്ടേൺ എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ കിട്ടും സൈഡിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പി പ്ലസ് ബീറ്റ പി ഇൻറ്റു ആർ എം പ്ലസ് ഇ പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൽഫ പി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഇറട്ടേം ഇറട്ടേം ഒന്നും ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ സീറോ സോ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിട്ടേൺ സെക്യൂരിറ്റികളുടെയും പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഒക്കെ റിട്ടേൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് റിസ്ക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസ്ക് പ്ലസ് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് റിസ്ക് മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് റിസ്ക് കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഓവറോൾ